సుజీ లారా వన్ సినిమా థియేటర్కల్లో మేము సరిగ్గా ఆ టైంలో బాగా రిలీజ్ చేయలేకపోయాం ఆ బాధ మాకు అంజన్నకి ఎప్పుడు ఉందన్నమాట అది వన్స్ ఓటీటీలోకి వచ్చేసిన తర్వాత అలాగే శాటిలైట్ అయిపోయి ఒక ఛానల్లు వస్తున్న తర్వాత మాకు వచ్చే కాల్స్ కానీ అవి కానీ చూసి మిస్ అయిపోయాం మీరు మా దాకా ఈ సినిమాని కరెక్ట్గా రీచ్ చేయలేకపోయారు అని చెప్పి అంటున్నప్పుడల్లా నేను అన్న చాలా బాధపడ్డారే చాలా ఎఫెక్ట్ పెట్టి చేశాము పర్ఫార్మెన్స్ల గురించి ఇప్పుడు రాశారు సినిమా కథ గురించి రాశారు అద్భుతమైన థ్రిల్లర్ అని అందరూ మెచ్చుకున్నారు ఆడియన్స్ వన్ని మనం ఎందుకు కరెక్ట్గా చేయలేకపోయాము అంటే చాలామంది మమ్మల్ని అంటే వాళ్ళ దగ్గర నుంచి వచ్చిన ఒక థాట్ ఏంటంటే టూ చేయండి అన్నారు ఎందుకంటే చాలా సినిమాలు టూ చేసేద్దాం అని చేయడం కాదు కదా దానికి టూ చేసే స్కోప్ ఉండాలి బుజ్జి వన్లో అలాంటి స్కోపే క్రియేట్ చేశారు డైరెక్టర్ గారు నాగేశ్వర రెడ్డి గారు ఆయన మా దగ్గర ఉండి కథను అందించడం ఆయన ముందుగా ఆయనకు ప్రత్యేక కృతజ్ఞతలు చెప్పాలి ఎందుకంటే మా ఇద్దరిని నమ్మి వాళ్ళ బ్రదర్స్ నాగిరెడ్డి గారు సంజీవ్ రెడ్డి గారు ఆయన కూడా పొడ్డీస్ చేస్తూ దర్శకత్వ పర్యవేక్షణ చేస్తూ కథ ఇచ్చి మా ఇద్దరిని నమ్మి అన్నని డైరెక్టర్గా ఇంట్రడ్యూస్ చేసి నాకు ఒక మంచి లీడ్ రోల్ ఇచ్చి చేశారు ముందు ఆయన కృతజ్ఞతలు చెప్పాలి ఆయన న్యూజిలాండ్లో ఉన్నారు భక్తకన్నప్ప షూటింగ్లో దానివల్ల రాలేకపోయారు ఆయన ఇందాక ఫోన్ చేసి కూడా మాట్లాడారు ఎస్ అలా జరుగుతున్న టైంలో ఒకసారి కాశీ మన్న పిలుస్తున్నారు రమ్మని అంజన్న చెప్తే వెళ్ళి కలిసిన తర్వాత ఆయన ఏమన్నారంటే బుజ్జీకి నేను విపరీతమైన ఫ్యాను దీన్ని టూ చేద్దాం అన్నారు ఇట్లా చాలామంది చెప్తారు కదా టూ చేద్దాము ఎన్ని చేద్దాం అంటారు అలా అనేవాళ్ళు చాలామంది ఉంటారు కానీ నిజంగా తీసేవాళ్ళు ఎవరు ఉంటారు అనేది ఒక క్వశ్చన్ ఆ తర్వాత అంజన్ అన్నారు లేదు లేదు మన ఇద్దరం ఎంత ఫ్యాషనో కాశీ మన గురించి నీకు తెలీదు ఆయన ఇంకా ఇంకా ఫ్యాషన్ అన్నారు సరే చేద్దాం ఓకే అనుకున్నాం నెక్స్ట్ మంత్ యాక్చువల్లీ సెప్టెంబర్ సెకండ్ బుజ్జిలార వన్ రిలీజ్ అయింది అనమాట ఆ రోజే ఓపెన్ చేసి వెళ్దాం అనుకున్నాం కాదు కాదు మనం చాలా రోజుల తర్వాత వస్తున్నాం ఆల్మోస్ట్ వన్ ఇయర్ తర్వాత వస్తున్నాం కదా పెద్ద ఈవెంట్ లాగా చేయాలి దీన్ని చిన్నగా చేయకూడదు ఎందుకంటే మళ్ళీ మనం ఒక బ్యాంక్తో రావాలని ఆయన దాన్ని ప్లాన్ చేసి ఎలా చేద్దాం ఏం చేద్దాం అని చెప్పి అందరి ముహూర్తాలు కుదిరి అందరి టైము డేట్లు కుదరడం వల్ల ఈరోజు కాశీ మన్న ఈ సినిమాని టూగా నాకు అంజన్ని మళ్ళీ ఆ గ్రాండ్ ఇయర్ చూపించడానికి మాకు హెల్ప్ అయ్యేటట్టు చేశారు థ్యాంక్స్ కాశీ అన్న థ్యాంక్ యూ సో మచ్ మమ్మల్ని బిలీవ్ చేసినందుకు కథని బిలీవ్ చేసినందుకు నో లిమిట్స్ అంటే కథ ఒక్కదాని మీదే కాంప్రమైజ్ కాదండి అంటే బడ్జెట్లు కూడా అంటే లిమిట్ ఉంటుంది ప్రొడ్యూసర్కి కానీ నో లిమిట్స్ మీన్స్ ఆ సీన్కి ఏం కావాలి మీరు అసలు కాంప్రమైజ్ అవ్వద్దు ఈ సీను నాకు థియేటర్లో కనిపించేటప్పుడు మీరు చెప్పినంత ఏం కావాలో నన్ను అడగని నేను ప్రొవైడ్ చేస్తాను అని ఆయన ఎప్పుడు మా ఇద్దరికన్నా కూడా ఎందుకంటే వన్ చేసేసి ఉన్నాం మేము కొంచెం ఆకలి మీద ఉండి కొంచెం తినేసాం ఆయన అయితే ఇంకేం తినలేదు అంతే ఆకలి మీద ఉన్నాడు ఆకలి వేస్తే ఆకలి మాత్రమే తిడుతున్నాడు ఈ సినిమా గురించి ఈరోజు చూశారు ఈవెంట్ చాలా గ్రాండ్గా జరిపించారు ఈ బ్యానర్కి బుజ్జిలారా టూ ఒక సూపర్ డూపర్ అద్భుతమైన సినిమాని అయితే ఖచ్చితంగా ఇస్తుందని నేను నమ్ముతున్నాను దీంట్లో ఇందాక సునీత గారు చెప్పినట్టు ఇంకా చాలామంది యాడ్ అని అవుతున్నారు ఎందుకంటే ఫస్ట్ పార్ట్లో సునీల్ గారు నేను శ్రీకాంత్ అయ్యం గారు బుజ్జి ఇలా ఇలా కొంతమంది లిమిటెడ్గా ఉన్నారు బట్ దీంట్లో మాత్రం చాలా స్కోప్ ఉంది ఇంకా ఎలాంటి వాళ్ళని ఎక్కడెక్కడి నుంచి తీసుకోవాలనేది స్క్రిప్ట్ ఏమడిగితే దానికి న్యాయం చేద్దామని మేము ఇద్దరం అనుకున్నాం డెఫినెట్గా షూటింగ్ స్టార్ట్ లోపల మీ అందరికీ ఆ ఇన్ఫర్మేషన్ కూడా బ్యానర్ తరఫు నుంచి మీకు వస్తుంది థ్యాంక్ యూ అన్న థ్యాంక్ యూ సో మచ్ నేను ముందుగా మొదలెట్టినప్పుడు ఏది చెప్పానో అదే చెప్పి ముగిస్తాను ప్రతి సినిమాని మీరు ముందుకు తీసుకెళ్తున్నారు నేను ప్రతి సినిమా అప్పుడు చెప్పే మాట ఇదే ఏంటంటే ఒక వారధి అని చెప్తుంటాను మిమ్మల్ని థియేటర్కి మాకు మధ్యలో ఉన్న వారధి మీరు నిజంగా సినిమా బాగుంటే అలాగే చేశారు సినిమా బాగుండితే కనుక మీకు పడుకున్నా కూడా మీరు పడుకోకుండా దాన్ని ఎక్కడికో తీసుకెళ్లిన సినిమాలు చాలా ఉన్నాయి ఈ సినిమా కూడా మీకు నచ్చేలాంటి తీస్తాం మీకు నచ్చితేనే దీన్ని ముందుకు తీసుకెళ్ళండి ఇలాగే మీ అభిమానం మీ సపోర్ట్ ఉండాలని మనస్ఫూర్తి కోరుకుంటున్నాను థ్యాంక్ యూ సో మచ్ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అన్న అందరూ వచ్చినందుకు మీ అందరికీ ఎప్పుడు ఎప్పుడు నన్ను ఎంకరేజ్ చేస్తూ ఉన్నారు ఎక్కడో తాడేపల్లి గూడెంలో పుట్టిన నా నేను మా అమ్మ నాన్న పేరు పెడితే అది ప్రపంచానికి తెలిసేటట్టు చేసింది మీరే మీ అందరికి ఫస్ట్ థ్యాంక్స్ ఇంక మీరు అడిగినట్టు ఏంటంటే నేను ఎక్కువ చదువుకోలేదండి టెన్త్ నైన్త్ ఆ మధ్యలోనే వచ్చేసాం కదా మనం ఇంక మనకి ఎవరు ఏ జాబ్ ఇవ్వరు అందుకనే కొన్ని క్రాఫ్ట్స్ చేసాం ఒకవేళ అవి కూడా మన వల్ల కాకపోతే క్రేన్ డిపార్ట్మెంట్ అన్నని అడిగేసి కార్డు తీసుకోను మేనేజర్ డిపార్ట్మెం
బుజ్జి ఇలారా వన్ అనే సినిమాకి నన్ను దర్శకుడిగా పెట్టుకున్నందుకు నాగేశ్వర్ రెడ్డి గారికి అలాగే మా పాత ప్రొడ్యూసర్లు సంజీవ్ రెడ్డి గారికి నాగిరెడ్డి గారికి నా థ్యాంక్ యూ చెప్తా ఉన్నాను ఎందుకంటే బుజ్జి ఇలారా వన్ లేకపోతే బుజ్జి ఇలారా వన్ అనేది లేకపోతే టూ లేదు ఆ వన్ సినిమా మాకు ఇచ్చినందుకు నాగేశ్వర్ రెడ్డి గారికి మా ప్రొడ్యూసర్లకి ఇద్దరికి థ్యాంక్స్ చెప్తా ఉన్నాను అలాగే ఇప్పుడు సునీత గారు చెప్పినట్టు నాకు ఫా బుజ్జులార వన్ చేస్తున్నప్పుడు నాగేశ్వర్ రెడ్డి గారు చాలా సపోర్టింగ్గా ఉన్నారు సో టూ చేస్తున్నప్పుడు నేను రెండు డిపార్ట్మెంట్స్ని హ్యాండిల్ చేయలేను అండ్ నాకంటే ఇంకొంచెం బ్రిలియంట్ పర్సన్ కావాలి అని చెప్పేసి సర్వేష్ మురారి గారు తీసుకోవడం జరిగింది సర్వేష్ మురారి గారు నాకు నాతో పాటు కొలీగ్ చాలా పెద్ద పెద్ద సినిమాలు రాజమౌళి గారితో వర్క్ చేశారు చాలా పెద్ద పెద్ద సినిమాలు చేశారు సో అలాంటి ఒక పెద్ద సినిమా డ్రాఫర్ ఉంటే ఈ సినిమాకి హెల్ప్ అవుద్దని చెప్పి ఆయన తీసుకోవడం జరిగింది అలాగే ఈ సినిమాకి చరణ్ అర్జున్ గారు మ్యూజిక్ డైరెక్టర్గా చేస్తున్నారు విమానం అనే సినిమా నాకు చాలా బాగా కనెక్ట్ అయింది ఆ తర్వాత మా ఇద్దరు కాంబినేషన్లో కేసీఆర్ అన్న ఫిల్మ్ చేస్తూ ఉన్నాము ఈ సినిమా కథ అనుకున్న వెంటనే చరణ్ అర్జున్ దీనికి పర్ఫెక్ట్ యాప్ట్ అని చెప్పేసి చరణ్ అర్జున్ గారు తీసుకోవడం జరిగింది ఇప్పుడు మీరు శాంపిల్గా ఒక చిన్న బిస్కెట్ వేసారు ఆయన బ్రహ్మాండమైన రెస్పాన్స్ వచ్చింది అందరూ చాలా షాకింగ్ అయిపోయారు ఈ థీమ్ మ్యూజిక్కి అలాగే మా మేము ఇప్పుడు రిలీజ్ చేసిన మోషన్ పోస్టర్కి సో దీంట్లో అర్థమైపోతూ ఉంది చరణ్ అర్జున్ గారు ఈ సినిమాకి ఎటువంటి బ్యాక్గ్రౌండ్స్కి ఎవరైపోతున్నారు అనేది అలాగే మాకున్న మెయిన్ పిల్లర్ ఇంకొక పిల్లర్ మా చోటాకె ప్రసాద్ మా పార్ట్ వన్కి చోటాకె ప్రసాద్ గారు వర్క్ చేశారు రైటరు ఆయన టూ కూడా ఆయన వర్క్ చేస్తూ ఉన్నారు ఆయన వన్ ఆఫ్ ది లీడింగ్ ఎయిటర్ అని చెప్పుకోవచ్చు మన ఇండియాలోనే ఎందుకంటే ది బెస్ట్ ఎయిటర్ నేను ఇన్ని సినిమాలు ఇంతమంది ఎయిటర్తో వర్క్ చేశాను ఆయనకు ఉన్న ఇంట్రెస్ట్ ఆయనకు ఉన్న ఒక ప్యాషన్ అనేది నేను చాలా గర్విస్తున్నాను అలాంటి ఒక ఎయిటర్తో నేను వర్క్ చేస్తున్నందుకు అలాగే బుజ్జీలర పార్ట్ టూ కాశ్యం నాకు దాదాపు ఇరవై సంవత్సరాల నుంచి నాకు మంచి మిత్రుడు ఫ్యామిలీ ఫ్రెండ్ కూడా మేము సినిమా బుజ్జిలర వన్ ప్రీమియర్ షోకి కాసిం గారు ఇన్వైట్ చేసినప్పుడు ప్రీమియర్ షో అయిపోయిన వెంటనే ఈ టూ అనే సినిమా బుజ్జిలర టూ నేను చేస్తానని చెప్పి అప్పుడే మాతో ప్రపోజల్ ఇవ్వడం జరిగింది సో జనరల్గా అందరూ ఇలా చెప్తూ ఉంటారు కదా చూద్దామని చెప్పేసి మేము లైట్ తీసుకున్నాము ఆ తర్వాత నేను ధనరాజ్ కంటే కూడా ఆయన పట్టు వదలని విక్రమార్కుడిలాగా మా వెనకాల పడి లేదు టూ చేయాలి వన్ కంటే గ్రాండ్గా చేయాలి వన్ కంటే బ్రిలియంట్గా చేయాలి డెఫినెట్లీ ఈ సినిమాని సక్సెస్ చేయాలి అన్న దాంట్లో ఎక్కడ ఎటువంటి కాంప్రమైజ్ లేకుండా ఇప్పుడు ఈవెంట్ చూసారు కదా మీరు ఓపెనింగే ఇలా చేస్తే రేపు పొద్దున సినిమా ఎలా చేయబోతున్నాం అనేది ఇది ఒక చిన్న టీజర్ లాంటిది అంతే మా క్యాప్షన్ నో లిమిట్స్ అని పెట్టామంటే ఎంత ధైర్యంగా పెట్టుంటాం అనేది ఆలోచించుకోవాలి ఈసారి వచ్చే బుజ్జీలు అలా టూ ఏదైతే ఉందో వన్ ప్లస్ వన్ కలిపితే టూ లాగా మోర్ ఎమోషన్ మోర్ వైలెన్స్ మోర్ బ్లడ్ ఇంకా ఆడియన్స్కి ఎటువంటి ఒక ఎడ్జి సీట్ ఎడ్జిలో కూర్చునే సినిమా ఇవ్వబోతా ఉన్నాము దాన్ని నేను చాలా కాన్ఫిడెంట్ చెప్తా ఉన్నాను అండ్ నాకు సపోర్ట్ చేసిన నా టెక్నీషియన్స్ ఎస్పెషల్లీ మా ప్రొడ్యూసర్ కాసిం గారికి అలాగే మా యాక్టర్ ధనరాజ్ గారికి అండ్ ఈ సినిమాలో యాక్ట్ చేయబోతున్న మా సునీల్ గారికి మా శ్రీకాంత్ అయ్యంగర్ గారికి అలాగే మా హీరోయిన్ చాందిని షూటింగ్లో ఉండటం వల్ల రాలేకపోయింది అలాగే మిగతా ఆర్టిస్టులు మా సినిమాలో బుజ్జి లారా వన్లో చేసిన మా చిన్న బుజ్జి పాప ఎక్కడ ఉంది ఆ పాప కూడా దీంట్లో పార్ట్ టూలో ఉంటుంది అలాగే ఇంకా ఇందాక ధనరాజ్ గారు చెప్పినట్టు సునీత గారు చెప్పినట్టు ఇంకా చాలామంది అంటే తెలుగు తమిళ్తో పాటు అదర్ లాంగ్వేజ్లో షూట్ చేయబోతా ఉన్నాము ఇంకా చాలామంది ఆర్టిస్టులని మేము షూట్ డేట్ ఫిక్స్ చేసుకున్న తర్వాత ఎవ్రీ వీక్ ఎవరెవరు ఈ సినిమాలో రాబోతా ఉన్నారు ఆన్ బోర్డ్ రాబోతున్నారు అనేది ఎవ్రీ వీక్ మేము ప్రెస్కి ఇస్తాము అనౌన్స్ చేస్తాము ఇంకా మోర్ యాక్టర్స్ మోర్ ఇంకా ఇంకా మన క్యారెక్టర్ ఆర్టిస్టులు కానివ్వండి మోర్ ఇంపార్టెంట్ రోల్స్ అన్నీ కూడా దాంట్లో మేము రివీల్ చేస్తాము సో మీ అందరికీ పేరు పేరున థ్యాంక్ యూ సో మచ్ నాకు అంజి గారు టూ థౌజండ్ ఫైవ్లో ఫస్ట్ పరిచయం అండి మేము ఇద్దరం ఆయన ఫస్ట్ టైం డిఓపీగా పనిచేసిన సినిమాలు నేను అసిస్టెంట్ డైరెక్టర్ ఆర్టిస్ట్ అంగ్రేజ్ అనే సినిమా అప్పటి నుంచి పరిచయం నాకు మనం ఫోన్ కాల్ చేసి ఏం చెప్పారు బుజ్జిలా రాటూ చేస్తున్నాం డాలింగ్ నువ్వు ఉన్నావు అన్నారు ఓకే అన్నాను దాని తప్ప ఏం చెప్పలేదు ఏమన్నా పోయాను కదా దాంట్లో గుచ్చారు కదా మరి ఏంటి పరిస్థితి అన్న తీసేద్దాంలే అన్నారు కానీ ఈసారి తిని మీద కొంచెం ఇంకా కోపం చల్లారలేదు కాబట్టి తిని వేసేద్దాం అట్లేను కదా ఒప్పుకుంటారు ఒప్పుకోలేదు నాకు కదే తెలీదు కాబట్టి చెప్పచ్చు కానీ ఆ సంతోషం ఏంటంటే అన్ని పనులు చేయకుండా
ఆ సినిమాలో నాకు వేషం ఇవ్వలేదు పోని ఈ సినిమాలో వేషం ఉంటుందో లేదో తెలియదు ఆయన ధనరాజ్ గారు హీరో గారు ఆయన డిసైడ్ చేయాలి అద్భుతమైన నటుడు ఒక కానీ నువ్వు అద్భుతమైన నటుడు అన్నప్పుడు కొంచెం తెలియకుండా ఎక్కడో అలా స్కైకి వెళ్ళిపోతుంది నాగేశ్వర్ రెడ్డి గారు దగ్గర అసిస్టెంట్ డైరెక్టర్గా పనిచేసిన వ్యక్తిని సో ఆయన పిలిచి ఒక అవకాశం ఇవ్వడం దాని తర్వాత అదే అంజీ బాయ్ మళ్ళీ బజ్జీలా అటుతో నన్ను పిలవడానికి లవ్ యూ లవ్ యూ భయ్యా ఓ మంచి సూపర్ ఎత్తులో కుమ్మేద్దాం ఈ సినిమాని రాసింగ్ గారు లవ్ యూ సార్ థ్యాంక్ యూ సార్ చక్కెర్ భారీగా మీకు రావాలి తర్వాత ఫస్ట్ మాకు భారీగా రావాలి wishing the team very very best cinema bhavaste chekul bhavaste wishing the team a very very best thank you and andarki thank you thank you and andarki general ga manam ante manam industry ki vachina kuda okate korike untadi manam mana anukunnadi aithe baagundu ani tarvata konni kotta korikalu vachestha untai manalni ila mudre sharu deentlo nunchi baita padali ala mudre ante ina folk songs e chestadu ina ila gaadu ala gaadu ani rakrakal ante vimanam anedi enta prajalaku cheruva chesindanni aananda padalo ఇతను ఎమోషన్ మాత్రమే చేస్తాడు సాఫ్ట్ సినిమాలే చరణార్జున్కి ఇద్దాము అని అలా కూడా కొందరు అలాంటి నాకే చెప్తున్నారు సో అందుకే అలాంటప్పుడు ఎట్లా రా మనం మనలో ఉన్న కమర్షియాలిటీ చూపించాలి మనలో మాస్ ఉంటుంది కదా లోపల మనం వచ్చింది పల్లెల నుంచి కదా అని అనుకుంటున్న టైంలో నాకు బుజ్జీ లారా టూ అని చెప్పగానే ఆ రోజు నుంచే బ్రెయిన్లో స్టార్ట్ అయిపోయింది అది నైట్ ఎప్పుడైతే ధనరాజు ద డైరెక్టర్ గారు చెప్పారో ఆ కమర్షియాలిటీ నేను కూడా మిస్ అయిపోతున్నాను చాలా రోజులుగా అలాంటి సినిమాలు రావాలని అంటే చేస్తున్నాము బట్ బయటకు వచ్చిన సినిమా మీ దాకా వస్తుంది ఏదైనా విజయవంతమైన సినిమాలే మనకు మీకు తెలుస్తాయి కాబట్టి వేరే రకంగా చేసిన సినిమాలు మీ దాకా రాక కూడా కొన్ని ముద్రలు పడిపోతున్నాయి సో దాంట్లో నుంచి బయటపడాలని ఆకలి ఇప్పుడు నాకు చాలా ఉంది అందుకే కమర్షియల్ సినిమాలు మా సినిమా అన్ని రకాలు అన్ని రకాలు నేను చేయగలను అనేది ప్రూవ్ చేసుకోవాలనే కోరిక ఇప్పుడు కొత్తగా ఉంది ఇది పక్కన పెడితే ఇంకో కోరిక బలమైన కోరిక అంటే చాలా పెద్ద పెద్ద సినిమాలు చూస్తున్నప్పుడు తమిళ్ వాళ్ళే వింటున్నప్పుడు ఇప్పుడు అనురుద్ అలాంటి వాళ్ళు వాళ్ళ ఫ్రెండ్స్ సర్కిల్ లాగా సినిమాలు సరదా సరదాగా మేకింగ్ నేను చూస్తూ ఉంటాను వాళ్ళవి ఈ పాట వీళ్ళు ఎలా రెడీ చేసి ఉంటారు ఇంత అందమైన పాటని వీళ్ళంత కోఆర్డినేషన్తో వీళ్ళు వర్క్ చేసి ఉంటారని చెప్పి ఆ శివకార్తికేయన్ గారు కానీ అలాగే అనురుద్ వీళ్ళంత ఫ్రెండ్లీ ఫ్రెండ్లీగా కంపోజ్ చేస్తున్నప్పుడు నాకు కూడా ఒక ప్రొడ్యూసర్ ఫ్రెండ్ అయ్యి ఒక డైరెక్టర్ ఫ్రెండ్ అయ్యి ఒక హీరో ఫ్రెండ్ అయ్యి ఇలాంటి బ్యాచ్లో నేను సినిమా చేస్తే బాగుండు ఏదో ఫార్మల్గా ఉండకుండా వెళ్ళి వెళ్ళాలని అలా కాకుండా అని ఒక కోరిక ఉండేది అది ఎప్పుడు అనుకోకుండా ఈ బుజ్జి ఇలా రాటుకి ఎలా కుదిరిందంటే ధనరాజు నాకు ఒక పది పదిహేను ఏళ్ళ నుంచి ప్రపంచం కంటే ముందే నన్ను నమ్మాడు దానికి థ్యాంక్ యూ ఉండాలి నా మీద నాకు కూడా ఎన్నోసార్లు నమ్మకం కోల్పోతుండదు అది మధ్యలో మనం పనికిరామేమో నిజంగా అనిపించినప్పుడు కూడా ధనరాజు మాటలు వినేసరికి హే మనం పనికి వస్తాం మనం అట్లా వెనకపోతే ఎట్లా అనే ఒక ధైర్యం వచ్చేది సో ఆ విమానం అనే సినిమా నాకు రావడానికి కూడా ధనరాజే కారణం కాకపోతే తన డైరెక్షన్ సినిమాకి మరి చేయలేదు ఎందుకు ఆ జానర్ నేను చేయలేదు నాకు సరదాగా అంటున్నాను అందుకే ఎమ్మటే నేను ఎక్కడ తిట్టేస్తాను అని కవర్ చేసుకోవడానికి వెంటనే ఈ సినిమా సెట్ చేసినట్టున్నాడు దీనికి ముందు అంజి గారు విమానం సినిమా చూసినప్పుడు అంటే చాలామంది కామన్ పీపుల్ నాకు చెప్తూ ఉండేవాళ్ళు అద్భుతంగా ఉంది అద్భుతంగా ఉందని వీళ్ళందరు కాదు కదా డైరెక్టర్లు చెప్పాలి కదా అనుకునేవాడిని ఆ సమయంలో విజయ్ కనక మేడల్ నా ఫ్రెండ్ తల సెకండ్ నాకు కాల్ చేసింది అంజి గారే సో అద్భుతంగా ఉంది బ్యాక్గ్రౌండ్ స్కోర్ అని చెప్పినప్పుడు ఆహా మనకు డైరెక్టర్ బుట్టలు పడిపోయాడని అప్పుడే అనుకున్నాను అనుకున్నట్టు ఆయన కేసీఆర్ అనే ఒక సినిమాతో నా దగ్గరికి వచ్చారు రాకేష్ చేస్తున్న సినిమా అద్భుతంగా అది కూడా చేస్తున్నాం ఇమీడియట్లీ ఆ సినిమా కంప్లీట్ అవ్వకముందే అంటే మీ ట్రాక్ రికార్డ్ ఎలా అంటే సార్ నేను పనిచేసిన ఒక డైరెక్టర్ రెండో సినిమా ఏంటి ఇమీడియట్లీ చేయడం మీ ఫస్ట్ సో అది థ్యాంక్ యూ దీని అంటికంటే ముందు దీని ప్రొడ్యూసర్ గారు అయిన కాశీం గారు నాకు తెలియదు ఆయన వీళ్ళిద్దరు నా పేరు చెప్తా ఉంటే ఎటకారంగా నవ్వుతూ ఉన్నారంట చాలా రోజుల నుంచి ఎందుకు మరి ఆయనకి ఇష్టం లేదు అని వీళ్ళిద్దరు టెన్షన్ పడ్డారు కట్ చేస్తే ఆయన అందరికంటే అసలు ఇండస్ట్రీకి వచ్చిన మొట్టమొదటి స్టార్టింగ్ రోజుల్లోనే నాకు ఫ్రెండ్ కాశీం సో చాలా అంటే ఇద్దరం కలిసి కలలు కానీ వాళ్ళం అప్పుడే నేను చెప్పేవాడిని ఇలా అవ్వాలి ఎలా అవ్వాలి నువ్వు సినిమాలు తీయాలి ప్రొడ్యూసర్ అవ్వాలి అని చెప్పి నేను పదిహేను ఏళ్ళ క్రితం చెప్పేవాడిని అతనికి నేను పెద్ద మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ అవుతానని కూడా చెప్పేవాడిని అనుకోకుండా ఆయనే సినిమా తీసి నన్ను మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ చేయడం కోసం కాదు ఆయన ప్రయాణం ఆయన చేశాడు నా ప్రయాణం నేను చేశాను అనుకోకుండా మీ ఇద్దరు ఈరోజు ఈ సినిమాకి డైరెక్టర్ కానీ హీరో కానీ ప్రొడ్యూసర్ కానీ అందరు కూడా నా ఫ్రెండ్స్ అవ్వడం ముఖ్యంగా నేను థీమ్ మ్యూజిక్ చేశాను ఊరికి ఏ ఏదో బ్రెయిన్లో నేను ఊహించుకుని
బ్యాక్గ్రౌండ్ స్కోర్లో విశ్వరూపం చూపించడానికి అవకాశం దానికి ఒకటి ఉంటుంది కదా ప్రొడ్యూసర్ చేయాల్సింది సో మీరందరూ మీరు అంటే ఆ విమానం అనే ఒక సినిమా కానీ లేకపోతే నేను ఇండిపెండెంట్ సాంగ్స్ చేసినా ఏం చేసినా కూడా మీడియా మిత్రులు ఆ పాటలు వింటున్న ప్రేక్షకులు చే ఆ పాటల్ని షేర్ చేసుకొని వాట్సాప్లలో పెడుతున్న ప్రతి ఒక్కరు కూడా ఇక్కడ దాకా రావడానికి మీరందరూ కూడా కారణం సో అందరికీ థ్యాంక్ యూ మంచి అవుట్పుట్లతో రేపు జస్ట్ చిన్నదే చూపించాను చెప్పి ఎక్కువ మాట్లాడితే బాగోదు పాటలు బ్యాక్గ్రౌండ్ స్కోర్ అవన్నీ అవుతున్నప్పుడు నెక్స్ట్ ఈవెంట్లలో ఇంకా అద్భుతంగా మీతో మంచి విషయాలు పంచుకుంటాను థ్యాంక్ యూ లవ్ వచ్చింది కథ విపరీతంగా నచ్చిందండి అసలు నేను దానికి అంటే ఇంకా చెప్పలేను యాక్చువల్గా అంత బాగా నచ్చింది అది దాని తర్వాత పార్ట్ టూ చేస్తే నేను చేయాలి అని ఒక చిన్న మనసులో కోరిక ఉండింది మన అంజీని అడిగాను పార్ట్ టూ చేస్తున్నారా అని లేదు ఇంకేం ఆలోచన లేదు అన్నాడు సరే మనం చేద్దామా అన్న ఫస్ట్ కామెడీలు చేయొద్దు అన్నాడు కామెడీలు చేయొద్దు అన్నాడు లేదు డెఫినెట్గా మనం చేద్దాం పార్ట్ టూ కథ రెడీ చేసుకుని వచ్చాయి అని చెప్పా ఒక సిక్స్ మంత్స్ తర్వాత సేమ్ కథతో వచ్చాడు సేమ్ కథ అంటే అది కాదండి కొత్తది దానికి మించి ఉంది ఇంకా అది అంటే ఓపెనింగ్ ఇంత అన్నారు కదా యాక్చువల్గా మనం మన సినిమా పెళ్ళి కంటే వైభవంగా చేయాలి వైభవంగా చేయాలి అది నేను నమ్మా అంటే మనం జనాల్లోకి ఈరోజు వెళ్ళాలి అంటే డెఫినెట్గా ఏదో ఒకటి కొత్తదనం ఉండాలి సినిమాకి ఎందుకు రావాలి ఆడియన్ ఏదో ఒకటి మనం చెప్పాలి వాళ్ళకు తెలియని కొత్త విషయాన్ని మనం చూపిస్తేనే సినిమాలే సినిమాకు వస్తారని నమ్మాను అందుకని ఇలా చేశాను ఇంకా ముందు చాలా ఉన్నాయండి ఇంకా అది చెప్పలేము అంతే నో లిమిట్స్ అది ఇంకా అంతేనండి